但当年明明是你逼着我给你钱，死老太婆，就我话多，是死了。啊！奶奶，奶奶，叫医生快，医生，叫医生，快！平文，你恨我就恨我，为什么要推奶奶？平文，你恨我就恨我，为什么要推奶奶？不是我，我是想要去扶奶奶的。就是你，我都看见了。真的不是我，我也不知道怎么了，好像……你别狡辩，我都看见了。如果不是你的话，为什么只有我和奶奶传下来了？陆先生，你也不相信我吗？我不知道，但我来的时候，可能是你的。你先送他去医院，你什么时候回来再说。连你也不相信，陆先生。建涵，我好痛啊！想跟我斗？我想得到的，就从来没有失手过。陆先生，我们离婚吧。老太婆，你宁可真硬，这都没死，那就不能怪我再送你一程了。为了我和你宝贝孙子的幸福，你就别醒过来了。建涵，真的不是我，我是来探望奶奶的。你要相信我，一定是林曼那个贱人。林小姐 ，boss 的意思是你买一通宴会场的宾客，带头欺辱少奶奶泼她酒的事儿。boss 是信你还是信少奶奶？这不明摆着呢吗？不然干嘛多此一举设一局，吊你上钩？建涵，我那么做只是为了把你从他手里抢回来而已。明明我们才是最般配的。当年我被奶奶逼着出国，饱受囚禁痛苦。林婉趁虚而入抢走了你，现在林婉什么事儿都没有，凶手明摆着就是他。来，你醒了。林家怎么会养出你这样的孽障？明明是你推的我，当年也是你见他心病加重。抛下他出国，现在倒好，瞧着他的病好了，想回来抢走他，进我陆家的门，我告诉你，休想！志涵，我跟你说，我从来没有要抛下过你，你是最知道我的，我一直都最深爱着你，要不然当年我也会毫不犹豫的去救你。林清扬，你出车祸的时候我告诉你。这家伙从来不见你，你哪来的生来？看，让进来的人果然没事。去查，三天之内我要知道所有真相。是。建涵，我不是那个意思，你听我解释。林婉她就是个贱人，她就是贪图你身份想要你的钱，你不要把她骗了。他连你什么身份都不知道，还想冤枉他？你去。把小婉给我哄回来，哄不回来，你也别回来了。是。只要没有第三者出现，就还有挽回的余地最新消息，信息部已经查清，当年那场车祸救您的，并非林清雅，而是少奶奶。她将您送进医院后就走了。当时林清雅恰好也在医院，所以才有了后来你醒过来，看见她守在身边的事。你是来报仇不是吴大哥？说漏嘴了，完了完了。忘记林小姐还不知道 boss 的身份了。呃， boss 他只是说话比较直，他正在爬楼梯呢，不信。
给米迪亚上一个局，让米迪亚上钩。老、哦、子，我只能帮您到这儿了，我也不敢强行拖着少奶奶跟我回去啊。<笑>走了，听我说，我没有不相信。当时情况紧急，我越说我就越去。你老王他们越救着你的话。就是这样的一事，我晓得。林阳，小婉，我当时只是想把矛头对孙少转移，但我没有不信任你啊。小婉，对不起。放开我！是我不好，让你受委屈了，但是我没有不相信你的。但是情报紧急，我约束无条件、无证据的去信任你，他们又会揪着你不放的，所以我才会用那样的手段去保护你。这就是你带走的金啊，你想要我的女儿。我错了，我当时只是想把矛头尽快从你身上转移，但是我没有不相信你。我知道你没有不相信，但眼下救了你的女儿，还是你做你认知的事实，不算对自己有什么好处，你每次都没有我生气。救我的人是你，我一直当场了，你知道这个事情，一直以来都是我认错了人，报错了人，但我救我的人是你，确定吗？确定。你,你怎么惩罚我都行，是，放过我。第几次离家出走了？嗯，那也是你先抛弃我的。以后不会了。真没想到，当年救我的人是你。当我知道这个消息的时候，我恨不得立刻马上出现在你面前。我当时有多恐惧，你知道吗？我真的害怕再次失去你。再一次。那第一次是什么时候？是你当初护住我的时候，让我决定活下去。妈妈妈妈妈妈妈妈妈如果没有你的话，我可能都见不到你。难怪奶奶说我们是姻缘天注定的。对了。上次奶奶跟我说林清雅救你的时候，我就觉得有点耳熟。小时候我也救过一个男孩，当时因为身上没钱，我就偷偷把他扔在医院了。但你吃大亏了，我就只剩钱，也并不吃亏呀。现在人都是我的了。陆先生，你到底是什么人啊？整个静海财团都是我的，你说我是什么人？静海财团掌权人，全世界都想嫁的世界首富，现在就在我身边。世界首富。静海集团大 boss 不叫我们公司，据说是为了皇冠大赛的事。对吧？这怎么可能呢、啊？我看不一定啊。世界首富怎么可能关心一个小设计比赛？说不定他是为了某个人呢。要是为了我，哎呀，你别皱眉了，怎么可能嘛、啊？陆先生已婚，而且他的老婆是我。哼<笑>。前任部长江浩被开除以后啊，静海珠宝行一直都是我在管理。迄今为止啊，我们拥有全云海最顶级的设计师团队。老板。你们肯定会开除的。我敢杀他们的面子。对呀、啊，你们一上午赶紧来，这样，这样吧。Oh. 
이미 내 세상은 너로 가득한 것 你这样不好 嗯, 我是先说好你不许对外公布我们的关系我可不想让别人觉得我是靠关系上为忽略我的才华原来我老婆想要定下恋爱公司爆发这呃爆死总部安防系统遭受攻击大量可酷信息外泄 总裁有不乞丐自称回你纽约强行闯进了你的办公室林小姐我想你会需要请你我父亲自来你就是被陆静涵赶出云海的那个女生我需要你赶紧滚林小姐别急吧你呀黑的不好人<笑> 魏东京还当众赶了出来连面信师傅说还请问你项目你难道就不想做头吗啊我在静海待了十年不知道他的漏洞在哪我有办法让他报销到时候请他出来跪下求你回心转意啊哎目前上海没完全把所有的人都安排
，总监级全票通过。陆静涵，从今天起，你不能插手静涵集团任何事务。你们竟然揍死了我！我当初进入集团的前身陆世奇，是洛阳的一手建立起来的。你们中间有人叛变，我去拿最好加刑罚，要是被我揪出来，别怪我不客气。boss， 您被停职这几天，临时调查进度艰难，公司的风向一边倒，全是不利于您的。估计不久就会波及到少奶奶，毕竟她参赛的皇室王冠设计大赛，这段时间热度正高，正处于敏感时期。您还是提前跟少奶奶说说吧，好让她有个准备。以后不许抽烟。我们离婚吧。哟，为什么是谁呢？哼，看来装身是挺有用的嘛，这就傍上了，是吧？夫人，哦，不对不对不对，应该是前总裁夫人才是啊。呀，你还不知道呢？陆金海已经破产了，他名下所有的资产都已经被查封了，现在就是个一无所有的乞丐，你也得意不了多久。到时候啊，老子第一个玩死你！宋唐才当时的秘书出来，是你干的吧？难怪陆先生突然提出离婚，是公司出事儿了，他不想连累我。谁帮你闺女？林青霞。谁？假知道啊？要不你把我伺候舒服了，再去告诉。嗯、啊！上次的教训你还没有长记性是不是？老子他妈就是长记性了，老子才会不带高枕。这不是陆先生的影子小妖精吗？哦，我跟林小姐我们叙叙旧，是吧？叙叙旧，叙叙旧。那你应该问问这位林先生，为什么要骚扰我？叙小姐。上次林晨被赶出云海的时候，你也在家。他现在突然回来，你那么这不烦？林晨说了，他是为了我才百般隐忍努力，重回云海。林小姐想说什么？为了你啊！这种鬼话你也相信？他不过说是为了你嘛。哼、哦，当初你嫌我穷甩了我，怎么现在又在我喜欢的人面前说我的坏话，诋毁我？你是想拆散我们吗？啊！拆散你？我为什么？林小姐，过去了就让它过去吧，好吗？看住我，我们明天结婚，不为钱吗？林小姐一定要记得拍。到底是谁把他？难道他已经攀上了戒了吗？少爷，不过他其实是迫不得已，我也是奉命办事，要不你可以签了。他被撤职了，对不对？他为了不影响我比赛，所以逼我离婚。我知道，离婚协议我不会签，我宁愿放弃比赛。赵经理。明天有空吗？陪我去砸场婚礼。请新郎、新娘回家过节。请上婚，我们少奶奶不同意。进来，财团秘书长。我许是自认为从未得罪过这么多人。许小姐，是我。你千万不要被这个人给骗了。他就是个渣男，相亲骗我钱，职场性骚扰我，被陆先生赶出银行，现在又不知道勾结了谁，出来诬陷陆。你胡说！明明是你向陆金汉倒台，想回头勾引我，被我拒绝，所以你心生怨恨来打砸我的婚礼，是不是？林小姐，我和林晨认识也不是一两天嘛，他是什么样的人，我还是有些了解。那都是他装出来的，专门出来骗你这种小女生。他就是表面上装绅士，其实就是个自私自利的渣男。
你放屁！明晚，你这个贱人，你就是见不得我好，是不是？张总，他是一看我跟你结婚，他心里不平。凌晨，你还要不要一点脸啊？是个人都知道，你和陆先生不会选谁，我会平白无故跑出来诬陷你。你，梅小姐，你说林晨性骚扰你，你有什么证据？当然有。事情就发生在这个酒楼，只要你找人去查一下监控，你就可以看到林晨对我下药，企图不轨。你，你听我解释，都是他勾引我。你有吗？我没有。我我发誓，我是真的爱你，我从来没有做对不起你的事情。不是这个贱人，这个贱人他勾引我。林晨，死到临头，嘴还要三三。你这个荒唐无比就喜欢诬陷人的毛病，你还真是一点都不神采。你，我老子废你了！老板，他到了，确实要回复。林成，我再给你一次机会解释，你究竟是为什么被金头才能保住的？我是谁？说。什么重婚约？你不要相信他，他都是骗你的，骗你的。他是年轻人。你，保安呢？保安，贱人给我抓起来，不然我弄死你们老板！花娘，今晚你这个贱人，你当初把我赶出云海，老子回来好不容易傍上了许攸，你呢，又回来破坏我的婚礼，你不让老子好过，你也别想好过，你要你死啊，贱人！你让你的人上抓住他，快点！林生，我没想到你是这种人，畜生！畜生？你是畜生，但你是个什么东西？我你的孩子又是个什么东西？咋懂吗？啊！林生，林生，你不要激动，不要激动，你放了许小姐，不要伤害她。我没有想要害你的命。只要你说出幕后黑手是谁，我保证没有人会为难你。你妄想，老子就是死也要拉着陆君寒一起。你等着吧，你这个贱人，老子他妈迟早把人死。把女人绑进来，上，老张，来啊，来。啊、谁敢？渣男。明晚，老子他妈迟早弄死你。幸亏你们发现了林朝一个内鬼，这样我们就一去不返，重回金海。说了让你夹着尾巴做人，你就得乖乖给他夹着。陆总，您的办公室我们都已经给您打扫干净了，要不还是说您年轻厉害，一眼就看透我们。之间有人叛变，关键时刻让赵秘书抓住林成，替您洗脱了冤屈。不像我们都被总监带领给蛊惑了。boss， 总监会的内鬼已经揪出来了，但是没有查到和他们相关的可疑人员。另外，您让我散布的假消息，称已经抓住新西部的内鬼，我已经半小时前散出去了。立刻停摆所有电梯，派人把守周围出口。如果他跳下去，你就别想安全的走。老师，差点把 boss 丢了那么多，你最大。走吧，你饶了我吧。中，你肯定中。事情是有点严重的，你是高尚不这么做的。我说事情这块，你是想让我更加我做人。司机部的部长，我也是鬼月心肠。没事情啊。去叫林清扬，召开董事大会。我宣布，世界首富。以静海财团董事陆晋寒陆先生，正义审判大会正式开始。诸位，跪下，跪下。
怎么厉害？陆别太太凶了。怎么了，诸位？要我再说一遍吗？小子，你别太过分。陆老爷在世的时候都没这么对我们，你未免欺得太甚。爷爷怎么惯着你们？但你们要在我手下好办事。就得乖乖听。我母从几千个亿给你，不是让你们给我使绊子。对付我陆建兰可以，但是你们让公司蒙受了巨大损失，这个责任谁来担？是他，还是你们？苏大人，你过腻了，别怪老子给你上手劲。精彩，陆总这出萧山正负十三。不过我不太明白的是，吴静海才和内部会议，为什么请我出席？你怎么知道？是有我呀、啊！我是听了您的指示，我才敢这么干的。代表说这话太绝了！我只不过请你喝了几杯咖啡，不忍心看着你背着你们陆总说他的坏话，说他狼心狗肺，宽慰你几句。视频录音台，你耍我，这是林强你也不认了？认什么？我都不认识呢。我死，怎么办？这个人是口头人，林强也不认。我们出去断了，断臂求生。我倒要看看林小姐能几条臂膀。我也想看看你的萧山正义还能挣多久。好好好好好，去查。他所有的交易记录，所有涉嫌违法的全部公布于众。我要他后半辈子在牢里。我知道你们中间还有人不服，今天只是一个开场。后面我要是再知道的话，他就是想。真是这个，幸亏他带我去大闹林城欢礼，看上去可是手把脚的。呃 ，boss， 你去哪？接老李满，你还想不想干了？不想干，滚蛋！一个礼拜请假三四次，当这是托儿所吗？我家就是，就你有家庭有生活，别人都没有吗？本来你已婚未育的都是被辞退的对象，是我好心收留你，反而一点不上进。就是，嫁了个没本事的老公，没有那当全职太太的命，还不好好工作。谁规定已婚未育就要被辞退啊？你这是违法的，你知道吗？你自己出去看看。看哪家公司要你？谁给你的勇气，才有的人？我知道咱们静海一向对员工非常照顾，可这个李满太不像话了，一直请假，连员工都说了，嫁没本事的老公，你出来赚钱就得有出来赚钱的样子，渣，太不像话了。你，请假干啥去？今天说要去医院，昨天又去闹什么婚礼？去医院干什么？你哪不舒服？我怀孕了，去做个 B 超。会，跟我出来一下。慢点。不用这么仔细吧。谢谢你，谢谢你这么好，还这么爱我。那。这么算来，陆先生欠我两条命了。那是不是意味着我可以约定你下班日子？回家